அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஐசோ குவாண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஐசோ குவாண்ட்டுங்கிறது வந்து சேம் லெவல் அவுட்புட் இந்த ஐசோ குவாண்ட்டுங்கிறது வந்து சம அளவு உற்பத்தியை சொல்லக்கூடியது இந்த ஐசோ குவாண்ட்டுங்கிறது வந்து கிரீக் லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்த ரெண்டு வார்த்தை ஐசோ அப்படிங்கிற கிரீக் வார்த்தை குவாண்ட்டுங்கிறது கிரீக் வார்த்தை ரெண்டுமே கிரீக் லாங் கிரீக் லாங்குவேஜ்லேருந்து இந்த வார்த்தை ஐசோனா ஈக்குவல் குவான்ஸ்னா குவான்டிட்டி இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிறாங்க லேபருங்கிற ஃபேக்டரும் எடுத்துக்கிறாங்க கேபிட்டலுங்கிற ஃபேக்டர் இப்போ ரெண்டு ஃபேக்டருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் விச் கிவ்ஸ் சேம் லெவல் அவுட்புட் அதை சொல்கிறது தான் ஐசோ குவாண்ட் டூ ஃபேக்டர்ஸோடைய டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் நமக்கு என்ன கொடுக்குதுங்க சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை சொல்கிறது கொடுக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு தான் ஐசோ குவாண்ட்னு பேர் An isoquant curve can be defined as the locus of points representing various combination of two inputs, capital and labor, yielding the same output. The isoquant is also called equal product curve, product indifference curve. Now, isoquant curve is how we can get it. Different combination, uh, different combination of two inputs, uh, okay, labor and capital, we can get the same output. சொல்கிறது தான் இந்த ஐசோகாண்ட் கருவுன்னு சொல்லக்கூடியது அதுக்கு அனதர் இட் ஹேஸ் டூ நேம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் ப்ராடக்ட் கர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் இன் டிஃப்ரென்ஸ் கர் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்கூசன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஐசோகாண்ட் ஈஸ் எ கர் ஷோயிங் ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஃபிசிக்கலி கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஏ கிவன் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் அதாவது சாத்தியக்கூறு உள்ள இரண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பயன்படுத்தி நமக்கு ஒரு குறி குறிப்பிட்ட ஒரு உற்பத்தியை வந்து பெறுவது தான் ஐசோகாண்ட் கரு அப்படின்னு ஃபெர்கூசனுங்கிறவர் நமக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐசோகாண்ட் ஆர் பேஸ்டு ஆன் த ஃபாலோயிங் அசம்ஷன் ஐசோகாண்ட் கரு படிக்கிறது முன்னாடி அசம்ஷன் என்னென்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அசியூம்டு தட் ஒன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ கமோடிட்டி அப்போ ஒரு கம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒன்லி டூ ஃபேக்டர்ஸ் செகண்ட் ஒன்று ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி டிவைடட் இன் டூ ஸ்மால் பார்ட்ஸ் உற்பத்தி காரணங்கள் என்ன பண்ணுங்களா சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு அசம்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்ட் ஒன்று டெக்னிக் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் அப்போ உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வந்து மாறாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன்று த சப்ஸ்டியூஷன் பிட்வீன் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் டெக்னிக்கலி பாசிபிள் that is production function is of variable proportion type rather than the fixed proportion appo rendu factor ku enna pannalana substitution appadina oru ipo oru factor korachikittu innor factor adhi padithikalam adha substitute oru oru factor ku bela innor factor use pandradha dhaan substitute nu solrom illingala appa inge fixed proportion oda variable proportion adhigama irukum adhavadhu maara kudiya vigidham factors of production udaiya மாறும் விகிதம் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று சிம்பிளாக சொல்ல போனால் டூ ஃபேக்டர்ஸுக்கு இடையில் என்ன இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் அசம்ஷன் ஃபிஃப்த் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அண்டர் த கிவன் டெக்னிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி யூஸ்டு வித் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி அப்போ நம்ம டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி காரணிகளை வந்து அதனுடைய முழுமையான திறமையை வந்து பெற முடியும் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி அதனுடைய அதிகபட்ச திறனை நம்மளால் டெக்னாலஜி வச்சு பெற முடியுங்கிறது இந்த அசம்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க லேபர் கேபிட்டலுக்கான ஒரு ஃபைவ் காம்பினேஷன் ஏங்கிற காம்பினேஷனில் வந்து லேபர் வந்து யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ கேபிட்டலோட யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி இருக்குது இப்போ பி காம்பினேஷனில் லேபர் வந்து ஃபோர் கேபிட்டல் வந்து டுவெண்ட்டி டூ சிங்கிறதுல சிக்ஸு கேபிட்டல் வந்து சிக்ஸ்டீன் டிங்கிற காம்பினேஷனில் லேபரோட யூனிட்ஸ் வந்து எயிட்டு கேபிட்டலோட யூனிட்ஸ் வந்து டுவெல் இங்கிற காம்பினேஷனில் டென் டென் ஆனால் எல்லா காம்பினேஷன்லேயே அவுட்புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் சேம் லெவல் அவுட்புட் இதை சொல்ல வர்றது தான் ஐசோ கான்ட் கருன்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது டூ ஃபேக்டர்ஸோடைய வேரியஸ் காம்பினேஷன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேம் லெவல் அவுட்புட்டை சொல்கிறது தான் ஐசோ கான்ட் கருவு அதான் அந்த டேபிளும் நமக்கு கிளியராக சொல்கிறது இந்த டேபிளை வச்சு டயக்ராம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் 
டேபிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த டேபிள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாக்சிஸில் வந்து லேபருங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து கேபிட்டல் இப்போ அதனுடைய வேல்யூ யூனிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் எக்ஸாக்சிஸ்லேயும் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் எழுதி அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஐசோகான்ட் அந்த ரெட் கலர் கருவு கிடைக்கும் அதாவது ஐசோகான் கருவு ஃபோர் மீட்டர் கிளாத் அவுட்புட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஐசோகான்ட் கருவு நமக்கு கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐசோகான்ட் மேப் நம்ம இன்டிஃப்ரென்ஸ் கருவு பார்த்தோம் இண்டி இன்டிஃப்ரென்ஸ் கருவு மேப் பார்த்தோம் அதே போல் ஐசோகான்ட் கருவு ஐசோகான்ட் மேப் மெனி கலெக்ஷன் ஆஃப் மெனி ஐசோகான்ட் கருவு தான் ஐசோகான்ட் மேப் கலெக்ஷன் ஆஃப் மெனி ஐசோகான்ட் கருவு இஸ் கால்டு ஐசோ குவான்ட் மேப் அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது டூ ஃபேக்டர்ஸுடைய வேரியஸ் காம்பினேஷன் இங்கே நாலு விதமான காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் காம்பி வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஐசோகான்ட் கரு ஒனில் வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட் அவுட்புட் கிடைக்கிது ஐசோகான்ட் கரு டூவில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட் அவுட்புட் கிடைக்கிது ஐசோகான்ட் த்ரீயில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் அவுட்புட் கிடைக்கிது ஐசோகான் டூ ஃபோரில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிது ஆனால் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே டூ ஃபேக்டர்ஸோடைய வேரியஸ் காம்பினேஷன் வந்து சேம் லெவல் அவுட்புட்டு ஸோ கொடுக்குது அதை நமக்கு ஐசோகான்ட் கரு வந்து நிறையா உள்ள ஒரு தொகுதி தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐசோகான்ட் மேப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐசோகான்ட் கரு ஐசோகான்ட் கருவுனா என்னென்னலாம் இருக்கும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஐசோகான்ட் கரு ஹஸ் ஏ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் லைக் லா ஆஃப் டிமேண்ட் பொருட்களுக்கான விலை அதிகரிச்சதுன்னா அந்த பொருட்களுக்கான டிமேண்ட் வந்து குறையும் அதே போல் க லேபருங்கிற கே ஃபேக்டரை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கேபிட்டலுங்கிற ஃபேக்டர் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஸ்லோப் டவுன்வர்ட்ஸ் ஸோ ஐசோகான்ட் கரு எப்போதுமே உள்ளது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் காரணம் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் வந்து கே ஃபைவாக இருக்கும்போது லேபர் வந்து டூவாக இருக்குது அப்போ மோ கேபிட்டல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படியே பி பி பாயிண்ட்டுக்கு ப்ரொடியூசர் வந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிறார் அப்போ லேபர் த்ரீ ஆகுது லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கேபிட்டல் வந்து கே ஃபோராக குறையுது லேபரை ஃபர்தராக இங்கே சிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ப்ரொடியூசர் மூவ் ஆகும்போது லேபர் வந்து எல் த்ரீலேருந்து எல் ஃபோராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது கேபிட்டல் வந்து கே ஃபோர்லேருந்து கே த்ரீயாக ரெடியூஸ் ஆகுது புரியுதுங்களா அப்போ இதுதான் காரணம் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஆகிறதுக்கான காரணம் அப்போ ஒரு ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு ஃபேக்டர் டிக்ரீஸ் ஆனச்சுன்னா ஐசோகான்ட் கரு எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஸ்லோப் டவுன்வர்ட்ஸ்னால் இது வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப் உள்ளது அதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே அதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஐசோகான்ட் கரு ஹேஸ் ஏ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் நெக்ஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் டு த ஆர்ஜின் கான்வெக்ஸ் டு த ஆர்ஜின் தோற்றுவாயை நோக்கி குவிந்து செல்லும் தோற்றுவாயை நோக்கி குவிந்து செல்லும் அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஜினல் டிமினிஷிங் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் இதன்படி தான் இப்போ கேபிட்டலுக்கு பதிலாக லேபரை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆனுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து ஒரு கே ஒரு ஃபேக்டருக்காக இன்னொரு ஃபேக்டரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஃபேக்டருனுடைய அளவு குறையுது இல்லையா அதை அப்போ சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா டிமினிஷிங் மார்ஜினல் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அது கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரைவாங்க இப்போ டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம் அதில் இருக்கும் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் டிகிரிஸ் ஆனிச்சுன்னா அது வந்து டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அது மாறாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது கான்ஸ்டண்ட் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறாங்க இன்க்ரீஸிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அதை நம்ம டயக்ராமில் அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் சொல்லிங்களா எதனால் வந்து தோற்று நோய் தோற்றுவாயை நோக்கி குவிந்து செல்லுது கான்வெக்ஸாக எப்படி இருக்குது கான்வெக்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது பாருங்கள் டிமினிஷிங் காரணம்
marginal rate of technical substitution and pull straight line on the isocondrocar over in the marginal rate of technical substitution on the increase of the abdina are the increasing marginal rate of technical substitution upon the concave on a monopono isocondrocar where x axis is only excessive or in the upper convex to the origin the second property car and marginal rate of technical substitution அதாவது ஒரு ஃபேக்டருக்கு பதிலாக இன்னொரு ஃபேக்டரை நம்ம அதிகப்படுத்துறதோ இல்லை குறைக்கிறதோ அந்த காரணமாக தான் அந்த ஐசோ காண்ட் கரு என்னது கான்வெக்ஸ் டு த ஆர்ஜின் அதுதான் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ஒன்று நான் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐசோ காண்ட் கரு ஒவ்வொரு இப்போ ஐசோ காண்ட் கரு வந்து ஒன்று ஒன்று வெட்டிக்காது அப்படி வெட்டிக்கிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னு ரெண்டு கருவும் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஆனால் ரெண்டு கருவும் ஒன்றா இருக்க முடியாது நம்ம டயக்ராமில் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அவுட்புட்டை தரக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ காண்ட் கருவு ஒன்று ப்ளூ கலர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை தரக்கூடிய அவுட்புட்டை தரக்கூடியது வந்து ஐசோ காண்ட் கருவு டூ அதாவது சி அந்த சி ஐசோ காண்ட் கருவு புரியுதுங்களா இப்போ வந்து இந்த பிங்கிறதும் சிங்கிறதும் ஏங்கிற பாயிண்ட்டில் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏ பியும் சியும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டயக்ராம் படி பார்த்தோம்னா பியும் சியும் ஒன்றுங்கிறாங்க ஆனால் ஒன்றா ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐசோ காண்ட் கரு சொல்லக்கூடியது ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அவுட் போட்டு ஐசோ காண்ட் கரு டூ சொல்லக்கூடியது த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காது இல்லையா இப்போ ரெண்டு கருவும் ஒன்றோடு ஒன்று வெட்டிக்கிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டும் சமம்னு சொல்லுது ஆனால் ரெண்டும் சமமா இல்லை ஒன்று ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் கூட அவுட் போட்டு கொடுக்குது இன்னொன்று வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அவுட் போட்டு கொடுக்குது ஸோ ஐசோ காண்ட் கருவு என்ன பண்ணக்கூடாது ஒன்றே ஒன்று வெட்டிக்கக்கூடாது இன்டர்செக்ஷன் ஆகக்கூடாது ஒன்றே ஒன்று வெட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அது வந்து தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐசோ காண்ட் கரு ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அப்பர் ஐசோ காண்ட் கரு ரெப்ரஸன் ஏ ஹையர் லெவல் ஆஃப் அவுட் போட் நம்ம இண்டிஃபரன்ஸ் கருவில் படித்தோம் இல்லைங்களா மேலே உள்ள கரு வந்து ஹை லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை தரக்கூடியது லோ லோ லெவலில் உள்ளது வந்து லோ லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை தரக்கூடியது நம்ம பார்த்தோம்ல அதே போல் ஐசோ காண்ட் கரு வந்து அப்பரில் உள்ள ஐசோ காண்ட் கரு வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஹையர் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட்டு லோ லோயர் லெவலில் இது இருக்கக்கூடியது லோயர் லைன் லோயர் ஐசோ காண்ட் கரு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லோ லெவல் ஆஃப் அவுட் புட்டை சொல்லுது அதான் நமக்கு ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம டயக்ராமில் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐசோ காண்ட் த்ரீ ஐசோ காண்ட் கரு ஒன்று அப்போ ஐசோ காண்ட் த்ரீ வந்து அப்பர் அப்பர் ஐசோ காண்ட் கருவு அது வந்து ஹையர் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட்டு ஐசோ காண்ட் கரு ஒன்றுங்கிறது லோ லெவல் ஆஃப் அவுட் புட்டு ஏன்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் இதுதான் என்னுடைய ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐசோ காண்ட் கரு ஃபிஃப்த் ஒன்று ஐசோ காண்ட் கரு டஸ் நாட் டச் எய்தர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐசோ காண்ட் கரு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸையோ இல்லை ஒய் ஆக்சிஸையோ டச் பண்ணக்கூடாது ஐசோ காண்ட் கருவு எக்ஸ் ஆக்சிஸையோ ஒய் ஆக்சிஸையோ டச் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் நம்ம மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக் சப்ஜெக்ட்ஸும் ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ஓட்டியிருக்கோம் கான்கே வரக்கூடிய இன்க்ரீஸிங் மார்ஜினல் எம்ஆர்டிஎஸும் எக்ஸ் ஆக்சி ஒய் ஆக்சி தட்டி டச் பண்ணியிருக்கோம் டச் பண்ணாமல் போகிறது எதுங்க கான்வெக்ஸாக போகக்கூடிய டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ தட்ஸ் ஒய் கான்வெக்ஸ் டு த ஆர்ஜின் த செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் அதே தான் இங்கே ஃபி ஃபிஃப்த்து ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணக்கூடாது ஐசோ காண்ட் கரு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸையோ ஒய் ஆக்சிஸையோ டச் பண்ணக்கூடாது டச் பண்ணால் என்ன சார் அர்த்தம் என்ன சார் மீனிங் ஆகும் அப்படின்னா டயக்ராம் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஐசோ காண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ காண்டு கருவில் வந்து ஐசோ காண்டு கரு வந்து ஒன்று கேபிட்டலில் டச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே கேபிட்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் பயன்படுத்திட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ ஐசோ காண்ட் கரு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஐசோ காண்ட் கருவு ப்ளூ ப்ளூ கலர் ஐசோ காண்ட் கரு லைனு அந்த கரு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது லேபர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டச் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லேபரை மட்டும் பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு ஃபேக்டரை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கமோடிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸையோ ஒய் ஆக்சிஸையோ டச் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டச் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்ற மாதிரி அர்த்தம் ஆகிடும் அதனால் ஐசோ காண்ட் கரு எக்ஸ் ஆக்சிஸையோ ஒய் ஆக்சிஸையோ டச் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஐசோ காஸ்ட் லைன்
இந்த சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஐசோகாஸ்ட் லைன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஐசோகாஸ்ட் லைன் ரெப்ரஸன்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் விச் ஷோஸ் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் என்ன சொல்லுது ஐசோகாண்ட் லைன் நமக்கு ஐசோகாஸ்ட் லைன் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸை நம்ம பயன்படுத்துறதுனால நம்ம செய்யக்கூடிய சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் சம அளவு செலவை பற்றி சொல்லுது டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனோடய டூ ஃபேக்டர்ஸை வச்சு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆகக்கூடிய சம அளவு செலவு அதான் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அதான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் அதாவது ப்ரொடியூசர் செய்யக்கூடிய சம அளவு செலவை பற்றி சொல்கிறது தான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் இதுக்கு என்னென்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க அனதர் நேம் என்னென்ன இருக்குன்னா ஐசோ ப்ரைஸ் லைன் ஐசோ இன்கம் லைன் ஐசோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லைன் டோட்டல் அவுட்லே கரு அப்படின்னு ஐசோ காஸ்ட் லைனுக்கு அனதர் நேம் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசோ காண்டு கருவு கொடுத்த மாதிரியே காம்பினேஷன் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் இருக்குது இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறாருன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து ரெண்டு கேபிட் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறாரு அப்போ கேபிட்டலுங்கிற ஃபேக்டருக்கு வந்து அவர் ஒரு யூனிட் கவலை கொடுக்க போகிறாருன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் பே பண்ண போகிறாரு லேபருங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு யூனிட் கவர் வந்து ஹண்ட்ரட் சாரி டென் ருபீ பே பண்ண போகிறார் இப்போ அவர் ஏ காம்பினேஷனில் ஒன்லி கேபிட்டல் ஃபேக்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாரு ஃபோர் யூனிட்ஸை பயன்படுத்துகிறாரு இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அவர் செய்யக்கூடிய டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய சம அளவு செலவு ஈக்குவல் காஸ்ட்டை சொல்லக்கூடிய தான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் அப்போ வந்து செகண்ட் காம்பினேஷனில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் கேபிட்டலையும் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபரையும் பயன்படுத்துகிறாரு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென்னு தேர்ட்டி நைன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் காம்பினேஷன் ஏ பி சி டிங்கிற ஃபைவ் காம்பினேஷன் இருக்குது அப்போ அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஆனால் அவருக்குடைய செய்யக்கூடிய செலவுங்கிறது ஒரே இதுதான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது தான் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டயக்ராம் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ லேபரோட யூனிட்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸாக்சிஸ்லேயும் கேபிட்டலோடைய யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் நம்ம வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் வச்சுட்டு நம்ம ஐசோ காஸ்ட் லைன் நம்ம வரைஞ்சிடலாம் கிட்டத்தட்ட இது இன்டிஃபரன்ஸ் கருவில் பார்த்தா நம்ம பட்ஜெட் லைன் போல் உள்ளது ஏபிங்கிற பட்ஜெட் லைன் பார்த்தோம்னா அதே போல் உள்ளது அதே போல் ஐசோ காஸ்ட் லைனுங்கிறது வந்து சம அளவு செலவு அது அதுக்காக வரையக்கூடிய கருவு தான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் அந்த டெட் டேபிளில் உள்ள யூனிட்ஸ் எடுத்து நம்ம இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐசோ காஸ்ட் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம் ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் கன்சூமர் ஈக்லிபிரியம்னா மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்போ ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம்னா மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் புரியுதுங்களா அப்போ ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட்புட்டை வந்து மிக குறைந்த அளவு செலவுடைய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாருன்னு வச்சுப்போம் புரியுதுங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உற்பத்தியை அவர் என்ன பண்ணுறாரு மிக குறைந்த அளவு செலவுடைய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வச்சு அவர் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறத சொல்கிறது தான் ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம் ஆப்டிமம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் சிம்பிளைஸ் எய்தர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும் சரியான அளவு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பயன்படுத்தணும் தேர் இஸ் அவுட்புட் மேக்சிமேஷன் ஃபார் கிவன் அவுட்புட் என்ன பண்ணணும் கொடுக்கப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம மட்டும் உள்ள ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சுட்டு எப்படி வந்து அவுட்புட்டை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படி ஒன்று அப்படி இல்லைனா எப்படி வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அவுட்புட்டை எதிர்பார்க்குறோம்ல அதுக்கு எப்படி நம்ம செலவை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இதை யோசிக்கிறது தான் ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம் என்ன ஒன்று செய்யலாம் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அவுட்புட் கொடுக்கலாம் அது ஒன்று செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு கிவன் அவுட்புட் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட உற்பத்தியை நம்ம பெறுவதற்காக செலவை செலவை வந்து நம்ம எப்படி குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை யோசிக்கிறது தான் இங்கே ப்ரொடியூசர் ஈக்ரீமில் நம்ம ஆப்டிமம் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கண்டிஷன் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியம் ப்ரொடியூசர் ஈக்லிபிரியத்துக்கு கண்டிஷன் என்ன இருக்கணும் இன்டிஃபரன்ஸ் கருவு நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் அங்கே வந்து பட்ஜெட் லைன் வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கருவு வந்து டேன்ஜன் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம் அதே போல் இங்கே ஐசோ காஸ்ட் லைன் வந்து மஸ்ட் பி
குவிந்துக்கிட்டே போகணும் அப்படி இல்லைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் லேபர் அண்டு கேபிட்டல் வந்து கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும் இது ரெண்டும் தான் கண்டிஷன்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஈக்வ் ஈக்குவிப்பிரியம் வரையத்துக்கான கண்டிஷன் இங்கே பாருங்கள் ப்ரொடியூசர் ஈக்குவிப்பிரியம் டயக்ராம் பாருங்கள் எக்ஸாசிஸில் வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் ஐசோ காஸ்ட் லைன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ வந்து மினி மேக்சிமம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரு அவர் அவர் செய்யக்கூடிய காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக உள்ளது ப்ளூ கலரில் உள்ளது அப்போ அவர் எங்கே வந்து அவருக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் ஈக்லிப்ரியம் அதாவது மேக்சிமம் ப்ராஃபிட்டு எங்கே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பி ஒன் பி ஒன் எல் ஒன் அப்படிங்கிற காம்பினேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது அப்போ அதில் வந்து என்ன பண்ணுது ஐசோ கவுண்ட் கருவு எவ்வளோ அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து அவருக்கு அவுட் புட்டு கிடைக்கிது அவருடைய பட்ஜெட் லைன் எப்போ அந்த ப்ளூ கலரில் உள்ள பி ஒன் லேபர் டச் பண்ணக்கூடிய ஐசோ காஸ்ட் லைன் அந்த செலவு அடிப்படையில் அவர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை செஞ்சார்னால் அவருக்கு ப்ரொடியூசர் ஈக்குவிப்பிரியம் கிடைக்கும் புரியுதா இப்போ வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து பண்ணிங்கன்னா அவருக்கு என்ன கிடைக்கும் அதிக அவுட் புட்டு கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து அவுட் அவுட் புட்டு கூட கிடைக்கலாம் ஆனால் அவருக்கு என்ன ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகம் வச்சிடும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனு அதிகமாக போயிடும் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ப்ரொடியூசர் ஈக்குவிப்பிரியம்னு சொல்ல முடியாது லீஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மிக குறைந்த அளவில் செய்ய உற்பத்தி காரணங்களை வச்சு செய்யக்கூடிய மிக அதிகபட்சமான உற்பத்தி அவ்வளோதான் அதாவது மினிமம் காஸ்ட்டு மேக்சிமம் அவுட் புட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த கான்செப்டை சொல்லணும்னா மினிமம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேக்சிமம் அவுட் புட்டை சொல்கிறது தான் இங்கே வந்து ப்ரொடியூசர் ஈக்குவிப்பிரியம் அப்போ ஐசோ காண்டு கருவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அவுட் புட்டை தரக்கூடிய ஐசோ காண்டு கருவு பி ஒன் லேபர் ஒன்றுங்கிற பி ஒன் எல் ஒன்றுங்கிற ஐசோ காஸ்ட் லைனாக டச் பண்ணி போயிருக்கு அப்போ அதுதான் அவருக்கு ப்ரொடியூசர் கூடிய ஈக்குலிப்ரியம்னு சொல்லக்கூடியது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் ப்ரொடியூசர் ஈக்குலிப்ரியம்னு என்ன மிக குறைந்த செலவில் அதிக உற்பத்தியை பெறுவதற்கு தான் ஒவ்வொரு ப்ரொடியூசரும் விரும்புவாங்க அதை நமக்கு சொல்ல வர்றது தான் அந்த ப்ரொடியூசர் ஈக்குலிப்ரியம் இதை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் ஐசோ காண்டு கருவாக இருக்கட்டும் ஐசோ காண்டு மேப்பு இது எல்லாமே நமக்கு சொல்லுது சரியா முதல்ல ஐசோ காண்டு கருவு தனியாக இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தோம் அப்புறம் ஐசோ காண்டு மேப்பு மெனி மெனி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐசோ காண்டு கருவு அதில் வந்து ஐசோ காஸ்ட் லைனை நம்ம போட்டோம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிட்டோம் மூணு டயக்ராமையும் ஒரே இடத்துல ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ரொடியூசர் ஈக்குலிப்ரியம் நம்ம சொல்லிட முடியும் ஓகேவா தேங்க்யூ டு ஆல்